Parlamento Americano de Guayaquil. Se cumplen los puntos establecidos dentro de esta convocatoria, sesión del Pleno del Parlamento en una sesión solemne por la conmemoración de los 489 años de fundación de la ciudad de Guayaquil. Asisten los Muy parlamentarios y parlamentarias y autoridades locales. Señor Escuchamos Henry la reseña Confe histórica Confe en voz de Susana Medina, de la Asamblea de la Nacional Unidad Educativa de la Señorita ciudad de Viviana Veloz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Señor Egner Recalde, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas. Señor Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad de Santiago de Guayaquil. Autoridades civiles, militares, policiales, eclesiásticas y de bomberos de Guayaquil, señoras y señores miembros del cuerpo consular acreditados en la ciudad de Guayaquil, señoras y señores rectores y cancilleres de las diversas universidades de Guayaquil, señoras y señores representantes de las diferentes cámaras de la producción de Guayaquil, Señoritas reina y virreina de la ciudad de Guayaquil, ilustres guayaquileños homenajeados, representantes del sector cultural y artístico de Guayaquil, medios de comunicación, damas y caballeros. Muy buenos días. Tengo el honor en este momento de dirigirme hacia ustedes, una docente que representa a todos aquellos profesores que son pilares fundamentales en el proceso educativo de nuestro país. Hoy nos reunimos para recordar y reflexionar sobre el proceso fundacional de una de las ciudades más emblemáticas de nuestro país, Guayaquil. Esta ciudad que ha sido testigo de innumerables transformaciones a lo largo de su historia, nació de la visión y el esfuerzo de hombres y mujeres que, con valentía y determinación, decidieron establecer un hogar en la ribera del río Guayas. Guayaquil, ciudad que alberga a propios y a extraños, está de conmemoración y es así que estamos celebrando sus 489 años de un proceso fundacional que empezó como la ciudad de Santiago de Quito, hoy Santiago de Guayaquil, la fundó el mariscal Diego de Almagro, facultado por el gobernador Francisco Pizarra, Pizarro, perdón, el 15 de agosto de 1534, en la jurisdicción de la antigua Riobamba, en el Valle del Gribamba, cerca de la Laguna de Colta, y al pie del Chimborazo, en un punto que corresponde al actual pueblo de Sicalpa. Se llamó Santiago por el apóstol del mismo nombre, santo de mayor jerarquía de España en la época de la conquista de América. El acta de fundación establecía la facultad legal de trasladarse o mudarse a diferentes asientos. El traslado o mudanza de Guayaquil desde el asiento de Riobamba a los diferentes parajes de la costa se debió básicamente a las necesidades estratégicas de la conquista española. El capitán Sebastián de Benalcázar trasladó la ciudad de Santiago de Quito, Santiago de Guayaquil, al sitio La Cruz, en la boca del río Babahoyo, en la región de Chilintomo, cuyos parajes estaban gobernados por el célebre cacique Guayaquil. Esta se realizó para asegurar la posesión de la región del litoral ecuatoriano. La ciudad de Santiago estuvo asentada en Chilintomo desde septiembre de 1534 hasta junio de 1535. Entonces existió un cordial entendimiento entre el cacique Guayaquile y los españoles vecinos de la ciudad de Santiago. A mediados de junio de 1535, la ciudad de Santiago se traslada a un nuevo asiento, Benalcázar la trasladó a orillas del río Amay, antiguo nombre del río Babahoyo, adoptando el nombre de Santiago de la Culata. El asentamiento fue efímero 
ya que los nativos lo destruyeron al poco tiempo. La rebelión indígena hizo que Hernando de Saera se llevara la población al sitio denominado Yagual en agosto de 1536. Sin embargo, este reasentamiento tampoco se mantuvo debido a las hostilidades con los nativos, por lo que en 1537 el poblado quedó deshabitado. El capitán Francisco de Orellana, por periodo de Pizarro, buscó un nuevo asentamiento para la ciudad y la trasladó a la desembocadura del río Yaguache, adoptando el nombre de Santiago de Nueva Castilla. Orellana dejó la ciudad en 1541 al mando de Diego de Urbina, quien tuvo que combatir durante seis meses con los chonos. Cansado por el conflicto, Urbina decide reubicar a Santiago en un sector dominado por los huancavilcas, quienes tenían buenas relaciones con los españoles. En 1542, cuando el español Diego de Almagro, en un intento por establecer una colonia más sólida, traslada nuevamente la ciudad a una ubicación más estratégica, cerca de la confluencia del río Guayas y del río Daule. En 1543, Urbina restablece la ciudad en la desembocadura del río Yaguache. Pero la guerra desatada entre seguidores de Diego de Almagro y Francisco Pizarro hizo que los españoles se dividieran, por lo que el capitán Francisco de Olmos, quien en una oportunidad había dominado a la ciudad de Santiago, ajusticiando al teniente Manuel de Estacio, reemplazante de Urbina, traslada la población a la confluencia de los ríos Daule y Amay, al pie de una colina conocida como Cerrito Verde, el cual lo conocemos hoy como Cerro Santana. El traslado y asentamiento definitivo de la ciudad de Guayaquil se dio el 25 de julio de 1547, coincidiendo con la fiesta de Santiago el Mayor. Pero, ¿por qué nuestra ciudad se llama Guayaquil? Pese a que es una leyenda muy conocida, existen personas que aún no tienen claro el porqué del nombre Guayaquil. Y bien, esto se debe a que este nombre se colocó en honor al gran cacique Guayas y a su idolatrada compañera llamada Quil. Como fueron conquistados, cuenta la leyenda, que fueron hasta el cerro, el que hoy en día se conoce como Cerro Santa Ana, en donde el gran cacique Guayas clavó una estaca en el pecho de su amada y posteriormente se suicidó. La ubicación estratégica de Guayaquil en la costa del Pacífico permitió una conectividad con otras regiones del continente y con el comercio marítimo con Asia y Europa. En su fundación, Guayaquil tiene una población compuesta principalmente por españoles y por indígenas de las culturas locales. La fundación de Guayaquil generó conflictos y tensiones con las culturas indígenas originarias de la región. La ciudad desempeñó un papel clave en la exploración y colonización de la región y en el desarrollo comercial y administrativo de la región costera ecuatoriana. Durante el periodo de independencia, Guayaquil jugó un papel importante en la lucha contra el virreinato del Perú y en la formación de lo que hoy es la República del Ecuador. Guayaquil, gracias a su estratégica ubicación, se transformó en un punto clave para el intercambio comercial entre el interior del país y el Océano Pacífico. El crecimiento demográfico y la llegada de nuevos migrantes contribuyeron a que la ciudad prosperara, desarrollándose como un importante núcleo cultural y comercial. Sin embargo, también enfrentó desafíos, como ataques de piratas, hasta terremotos devastadores que pusieron a prueba la resiliencia de sus habitantes. El proceso fundacional de Guayaquil no solo se limitó a la creación de su infraestructura y economía, también fue un proceso de identidad y diversidad. Desde sus inicios, la ciudad fue un crisol de culturas, donde se centralizaron las tradiciones indígenas, africanas y europeas. Esta convivencia ha dado lugar a una rica herencia cultural que aún se celebra en nuestra música, gastronomía y festividades. Hoy, al mirar hacia atrás, celebramos no solo los orígenes de Guayaquil, sino también el espíritu indomable de su gente. Recordamos a aquellos que, con sacrificio y perseverancia, 
forjaron el camino hacia la ciudad que conocemos y amamos. Guayaquil es una ciudad que se ha re reinventado a sí misma en cada paso de su historia, afrontando desafíos con optimismo y fuerza. Menciono las palabras de mi compañero docente, el ingeniero Antonio Méndez, el cual evoca, las ciudades existen por sus habitantes, por su gente. Cuando celebramos la fundación de Guayaquil, estamos celebrando a los guayaquileños, a nosotros mismos. Pero guayaquileños no somos solo los nacidos aquí, sino también los que habiendo nacido en otras partes y han decidido quedarse a vivir en Guayaquil, comparten su cultura y sus costumbres. Como docente, guiamos a nuestros estudiantes a que sean ciudadanos del mundo, pero ante todo, ciudadanos responsables, que cuidan y aman a esta, su hermosa ciudad. Así, vivamos el legado de nuestros fundadores comprometidos a seguir construyendo un futuro próspero y equitativo para todos los guayaquileños. Guayaquileños, que el ejemplo de sus antepasados nos inspire en nuestra labor cotidiana por hacer de Guayaquil un lugar más justo y solidario. Guayaquil está de pie y progresa por cada uno de nosotros, porque somos los que cuidamos con valor, pero con, también con amor, a la perla del Ecuador. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva su historia! ¡Viva su gente! Muchas gracias. A continuación escuchamos la intervención de Susana Merino, historiadora y docente guayaquileña quien indicó que la fundación también fue un proceso de identidad y diversidad, donde se centralizaron las tradiciones culturales que aún se celebra en la música y gastronomía. Enfatizó que hoy se celebra el espíritu indomable de su gente, que la ciudad existe por sus habitantes, por su gente. Los guayaquileños también son los que, habiendo nacido en otras partes, habitan en esta ciudad, compartiendo sus tradiciones y costumbres. Finalizó diciendo que es importante construir un futuro próspero para los guayaquileños por hacer de la ciudad un lugar más justo y solidario. Se cumplió así el tercer punto del orden del día de la sesión solemne que se desarrolla en la ciudad de Guayaquil. Cuarto punto del orden del día.